அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் சேர்ந்தேன் இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது அந்த விதத்தில் முதல் கேள்வியின் இன்றைய பேசு பொருள் இடைத்தேர்தலுக்காக வியூகங்களையும் உத்திகளையும் மாற்ற தொடங்குகின்றனவா அல்லது மாற்றுவதற்காக நிர்பந்திக்கப்படுகின்றனவா பிரதான கட்சிகளான திமுகவும் அதிமுகவும் என்பதே பேசு பொருள் நாங்குநேரி மற்றும் விக்கிரவாண்டி தொகுதிகளுக்கு நடைபெற இருக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தலில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் விக்கிரவாண்டியில் மன்னியர்களுடைய வாக்குகள் கணிசமாகவே இருக்கின்றன திமுக ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய எம்பிசிக்கான இருபது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டில் வன்னியர்களுக்கு தனி உள்ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்று ஸ்டாலின் ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருந்தார் நேற்று அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கிறார் டாக்டர் ராமதாஸ் வன்னியர்கள் என்ன கருவே பிழையா நீங்கள் தேர்தலுக்கு தேர்தல் பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கி எறிவதற்கு என்று அவருடைய அந்த உள்ஒதுக்கீடு என்பதை நம்புவதற்கில்லை என்று அதன் மீது ஒரு நம்பகத்தன்மையற்ற ஒரு பார்வை வைத்து கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் இது விக்கிரவாண்டியில் பேரலாம் இன்னொரு பக்கம் நாங்கு நேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிருஷ்ணசாமி டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக அங்கே அவர்கள் ஏற்கனவே அஇஅதிமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க எங்களுடைய கட்சியினுடைய கொடி கிருஷ்ணசாமியினுடைய படம் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அவங்க தடை கேட்குறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பயன்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி தேர்தல் அதிகாரிடம் புகாரே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் என்று அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று பல்வேறு பிரிவினரை உள்ளடக்கி அவர்கள் எங்களை தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் என்று அறிவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை நாங்கள் வைத்தோம் தமிழக அரசு இதுவரைக்கும் அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை எனவே இந்த தேர்தலில் நாங்கள் இதுவரைக்கும் இன்னும் யாருக்கும் ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்று டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சொல்கிறார் ஸோ இந்த இடத்திலிருந்து சாதி எந்த அளவுக்கு இந்த இடைத்தேர்தலில் முக்கியத்துவம் பெறப்போகிறதாக இருக்கிறது இவர்கள் வகுக்கக்கூடிய வியூகங்களும் உத்திகளும் எந்த அளவிற்கு வெற்றி தொழிலை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கப் போகின்றன என்பதே பேசு பொருள் பிரதானமான சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறது முதல் கேள்வி விக்கிரவாண்டிக்காக வியூகத்தை மாற்றுகிறதா திமுக என்பது மிக மிக பிரதானமான கேள்வியாகும் நாங்குநேரிக்காக கூட்டணி தேவை நாடுகிறதா அதிமுக என்பது அடுத்த கேள்வியாகும் வன்னியர் உள் ஒதுக்கீடு திமுகவின் திட்டம் எந்த அளவிற்கு எடுபடப் போகிறது என்பதும் கிருஷ்ணசாமியும் ஜான் பாண்டியனும் ஏன் பின்வாங்குகிறார்கள் என்பதும் வெற்றி கணக்கில் ராதாபுரத்தை சேர்ப்பது சரியான உத்தியாக இருக்குமா ஏன்னா ராதாபுரத்தோடு சேர்த்து மூன்று தொகுதிகளுக்கு வெற்றி என்று அறிவிக்கப்படும் என்று சொல்லியிருந்தாரே ஸ்டாலின் இதுவே பேசு பொருள் அரங்கில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் அஇஅதிமுக சார்பில் திருமதி சிவசங்கரி அரசியல் விமர்சகர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் மூவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் நம்மோடு திமுக சார்பில் திரு சரவணன் இணைய இருக்கிறார் அவருடைய வருகை முன்பாக உங்களுக்கு சொல்லி நாம் நிகழ்ச்சிக்குள் பயணிக்கலாம் நான் திரு பிரியன் உங்களிடமிருந்தே தொடரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வியூகம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறதா அதாவது பக்கத்தில் போகின்ற பொழுது சாதியம் சார்ந்த அல்லது சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் கையில் எடுக்கப்படுவது அப்படிங்கிறது தேர்தலில் வெற்றி தோல்வி எந்த அளவுக்கு தீர்மானிக்கக்கூடியதார் அதாவது எல்லா எலெக்ஷன்ஸும் ஒரே மாதிரியான எலெக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்ஸும் இட் ரிக்வயர் சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மாறுபட்ட யுக்திகள் தேவைப்படுற ஒரு காட்சியை தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம வேலூரில் இடைத்தேர்தலில் வந்து மைனாரிட்டிஸ் பெரும்பாலும் இருக்கும்பொழுது அங்கே வேறு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஏடிஎம்கேவே கையாண்டாங்க ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து ஒரு முஸ்லீம் வந்து அங்கே போட்டாங்க அவங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் அவர்களுக்குள்ள வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு அதை ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றுறதை பார்க்குறோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரவாண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏடிஎம்கே ப்ளஸ் பிஎம்கே காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஓகே அவங்க ஓட்டு வர சென்ற தேர்தலில் வாங்கின ஓட்டெல்லாம் கூட்டினா திமுக எங்கேயோ மூணாவது இடத்துக்கு தான் போகிறத பார்க்குறோம் ராதாமணி அந்த ஓட்டுகள் பெரியதான ராதாமணி வின் பண்ணலான்றது ஒரு ஃபேக்டர் அப்படி இருக்கும்போது அந்த இந்த ரெண்டு கட்சிகளோட கூட்டணி எப்படி தோக்கடிக்கிறது ஒரு வியூகம் அங்கே வகுக்கப்படுறது ஸோ மெஜாரிட்டியான ஸோ அவங்க வந்து காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஜாதி அரசியல் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நடைமுறைகளை <laughs> 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 ராமதாசுக்கு திருப்தி அளிக்கல அவர் இவர் சிலது பண்ணினாரு அவர் சிலது எதிர்பார்த்தாரு அந்த செப்பரேட் கிடைக்காது இப்பொழுது இதை சுவைத்து பாருங்கள் 
இப்போ இதை தரேன் இதை சுவைத்து பாருங்கள் இதுல என்ன போதாமங்கிறத நம்ம பின்னாடி சொல்லுவோம் பேசுவோம்னு சொல்லித்தான் அவர் அதை பதிவு பண்ண இந்த காலகட்டம் பார்க்கணும் நீங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பாத்தீங்கன்னா இந்த உள்ஒதுக்கீடுன்ற கான்செப்டை நம்ம கொண்டு வந்தோம் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் கொண்டு வந்தோம் அருந்த இதற்கு கொண்டு வந்தோம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் டெவலப் ஆன பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல கருணாநிதி மீண்டும் வந்து தனி இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடு பத்தி பேசுறார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் வன்னியர்களுக்கு தனி ஒதுக்கீடு தருவோம் பேசுறார் பட் அவர் ஆட்சிக்கு வரல ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா நீதிபதி ஜனாதனத்தை கொண்டு ஒரு செப்பரேட் கமிஷனை போட்டு தனி இடஒதுக்கீடு பாசிபிள்னு சொல்லி எல்லாம் புள்ளி உரங்களும் கொடுத்த பிறகு கூட இந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஒன்றும் பண்ணல இதுவரை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இப்போ ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து ஸ்டாலின் வந்து இது ஒரு யுக்தியாக எடுக்கிறார் இது ஏன்னா ஓட் பேங்க் அது நான் வந்து இந்த எடுத்த டைமிங் வந்து ஓட் பேங்க் நான் வந்து அதை எந்த விதமான சந்தித்து ஆனால் அது பலனளிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நீங்கள் கருணாநிதி அவர்கள் எடுத்த பல கடந்த கால நடவடிக்கைகள் வந்து வன்னியர்களுக்கு முழு திருப்தி அளிக்கல இருபத்தோரு பேருக்கு நீங்கள் மூணு லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக கொடுத்து அவர்களுக்கு இன்னைக்கு தேதி வரையும் மாத மாதம் பென்ஷன் கொடுக்கறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு ஈக்குவலா ஒழிப்போர் தியாகிகளுக்கு ஈக்குவலா ஸோ ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்து டாக்டர் ராமதாஸுக்கு திருப்தி அளிக்கிறது உண்மை ஆனாலுமே இந்த தனி இடஒதுக்கீடுன்றது இந்த எலெக்ஷன்ஸில் வந்து ஸ்டாலின் ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக பிளே பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் சில விஷயங்கள்னு சொல்லுவது அவருடைய சமூகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்களா அல்லது அவருடைய கட்சிக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்களா சமூகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் டாக்டர் ராமதாஸ் சமூகத்துக்கு அவருடைய கட்சிக்கு நான் சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கூட்டணியில் இருந்தார் அவர் கூட்டணியில் இருந்த போது அதற்காக போராடி அவர் பெற்றிருக்கலாம் உள்ஒதுக்கீடு அந்த சமயத்தில் வந்து அருந்ததிகளுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டதை நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதை வந்து அப்பவே அவர் போராடி பெற்றிருக்கலாம் இருந்தாலுமே டாக்டர் இந்த இந்த பார்வையை தான் பேரல இப்போ கிருஷ்ணசாமி அங்கே எடுக்கிறாரா நீங்க உள்ஒதுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்றீங்கல்ல அப்ப நீங்க அதிமுகவுக்கோ அல்லது திமுகவுக்கோ ஒரு அழுத்தமா தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் என்று எங்களை அடையாளப்படுத்துங்க என்று ஏற்கனவே ஒரு கோரிக்கை வச்சு மனு கொடுத்து தான் நாங்க வந்து கூட்டணியில் இருந்தோம் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்தார் ஆனா அவர் வந்து இன்னும் அதை பத்தி எதுவுமே பேசல அது நிறைவேற்றப்படல என்று இன்றைக்கு அவங்க அங்க இருந்து பின்வாங்குறாங்க அது அவங்க தான் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா தலைமையில ஒரு கமிட்டி போட்டு அதை ஆராய்ச்சி அவங்க அறிக்கை எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இட் வில் டேக் அ லாங் டைம் அது வந்து கிருஷ்ணசாமிக்கே தெரியும் டாக்டர் பட் இந்த தேர்தல் அவர் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறதுக்கு அவர் அதுக்கு என்ன ஆமா அது ஒரு பிரஷர் ஏன்னா அந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து அவங்க அந்த கூட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வரணும்னு பார்க்குறாங்க அந்த எஸ்சின்ற கூட்டுக்குள்ளேருந்து ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு வேளாளர் சமூகம் எங்களுது நாங்கள் வந்து அந்த கம்யூனிட்டி இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு கௌரவம் மிக்க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொடுங்கன்ற மாதிரி அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அது அவங்களுடைய பார்வை அது நான் அதில் எனக்கு அதில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது அவங்களுடைய பார்வை ஆனால் இருந்தாலுமே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இவர்கள் வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க புதிய தமிழ் கிருஷ்ணசாமிக்கு அதற்கான முயற்சிகளை ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மாவை போட்டாங்க இன்னும் அந்த அறிக்கையை ஆராய்ச்சிட்டு இருக்காங்க எப்படி இந்த உள்ஒதுக்கீடு வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சட்டப்படி ஒரு கஷ்டமான அதே மாதிரி இதுவும் ஸோ இதற்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா ஸ்டாலின் எடுத்த விஷயம் அவருக்கு கை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி இது மாதிரி பேசுறது அதிமுக பின்னடைவை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அங்கே இருக்கு இந்த ரெண்டு கட்சிகளுமே பிரதானமாக இப்போ ரெண்டு சமூகம் சார்ந்த சிக்கலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு நகர்றாங்க இப்ப நீங்க இந்த பக்கம் குறிப்பா இதுல அதிமுக அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நீங்க மாறுபடுவீங்க நான் ஏன்னா வட மாவட்டங்கள்ல அஇஅதிமுக பாமக கூட்டணி மன்னியருக்கான உள் இடஒதுக்கீடு என்று ஸ்டாலின் பேசுகின்ற பொழுது அது அதிமுக கூட்டணிக்கு பின்னடைவு ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அச்சமும் எழுகிறது அவங்க தரப்புல அந்த பக்கம் அதிமுக கூட்டணியில புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி இப்போ அவர் இல்லை என் படத்தையும் பயன்படுத்தாதீங்க என் ஃபோட்டோவையும் பயன்படுத்தக்கூடாது என் கொடியும் பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறார் அப்போது சமூகம் சார்ந்து பெருவாரியான வாக்குகளை மையப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இரண்டு கட்சிகள் அங்கேருந்து விலகி நிற்பது என்பது அதிமுகவுக்கு செட்பேக்கா இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரையில் வந்து நான் பெரிய மரியாதை கொடுக்குறதில்ல உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து போல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இடைத்தேர்தலில் முக்கியமான இது பெண்ணகரத்தில் டெபாசிட் அடைந்த ஜெயலலிதா தான் வந்து ஆட்சியை பிடிச்சாங்க சங்கரங்கோயில் டெபாசிட் அடைந்த கருணாய் தான் நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு போனார் இதே மாதிரி நம்ம பல உதாரணங்களை தெரியாது இல்லை சமீப கால குறைந்தது ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டு கால இடைத்தேர்தல் வரலாற்றில் ஆளும் கட்சி இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் போட்டிட்டு பதிமூன்று தொகுதிகளில் தோல்வி அடைந
ஸ்டாலின் விசாசி எடப்பாடி பழனிசாமினே வச்சா அப்படி வச்சா கூட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உறுதுணையாக நிற்கக்கூடிய அவருடைய அவருடைய சேனையில் அவருடைய படையில் அவருக்கு கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய படை எல்லாம் பின்வாங்கிக்கிறதே சமய நீதிங்கிறது யாருக்கு மட்டும் ஒருத்தருக்கு மட்டும் சொந்தமான இல்லை நான் எடப்பாடி பழனிசாமி நிற்பாரு ராஜதந்திரிங்கிறத பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்கும் நான் கேட்டேன் எனக்கு ஒன்னும் எடப்பாடி பிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா வன்னார் நாவிதர் குயவர் போயர் ஓட்டர் போன்ற சமூகங்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்து அவங்களுக்கு உரிய சம நீதியை கொடுங்கிறத நான் ஓப்பனா வந்து தொலைக்காட்சிகளில் கேட்டிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரிப்பட்ட சமூகங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் கம்யூனிட்டிஸுக்கு வந்து நான் கேட்டிருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு பதிவு பண்ணுறேன் இப்போவும் வந்து இருபது சதவீத ஒதுக்கீட்டில் உள்ஒதுக்கீடுன்னு ஸ்டாலின் சொல்கிறது வந்து நியாயம் சரியானது என்றைக்கு சொல்கிறாரு எப்படி சொல்கிறாருங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது விஷயம் எல்லாருமே அரசியலாக தான் இருக்கிறாங்க தே ஆர் இன் பொலிட்டிக்ஸு ஓட்டுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் குறியாக இருக்க முடியும் ஸ்டாலின் அதுக்கு விதிவிலக கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது வந்து இது வந்து இடைத்தேர்தல் வந்து போல் மேனேஜ்மெண்ட்ல தான் இருக்குங்கிற கணிப்பில் தான் நான் இருக்கிறேன் வந்து <laughs> 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 இருபத்தஞ்சுக்கு இருபது எண்பது பர்சன்ட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வன்னியர்களுக்கு பாப்புலேஷன் எவ்வளவு பார்த்து அதுக்கு எண்பது பர்சன்ட் கொடுக்கணும் ஸ்டாலின் அதான் சொல்றாரு பதிமூணு பர்சன்ட் இருக்காங்க பத்திர பர்சன்ட் கொடுப்பாங்கிற அளவு தான் தெரியும் அதே மாதிரி சீர்பரம்பினர் வந்து அவங்க பாப்புலேஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் கொடுக்கணும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உள்ள கூட்டு மக்கள் தொகைக்கு இருபது ரெசல்யூஷன் இருக்கும் போது அதை மூணா பிரிச்சு மூணு குரூப்புக்கும் வந்து எண்பது பர்சன்ட் கொடுத்தா ஒரு நியாயமா இருக்கும் அதுல தான் யாரும் கிராப்பர்ங்கிறதோ அதை சமூக நீதிங்கிறது பிராமணர் எதிர்த்துட்டு போறது மட்டும் இல்ல இதுல வந்து கிராப்பர்ஸ் இல்லாம சமூக நீதி சூறையாடல் இல்லாமல் இருக்கிறதா நான் சொல்றேன் நான் சமூக நீதி சூறையாடல் சூறையாடல் சொன்னதான் ஸ்டாலின் இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறாரு அது மகிழ்ச்சியான விஷயம் தான் ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறது சரியான விஷயம் இது வந்து இடைத்தேர்தலில் எந்த அளவு தாக்கம் எடுப்படுங்கும் போது வந்து ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் வந்து இடைத்தேர்தலில் வந்து ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்து திமுக ஜெயித்திருக்குது ரெட்டாயிரம் ஓட்டில் ஜெயித்துனா கூட இதே இடைத்தேர்தல் வந்து இதே தேர்தல் வந்து பொதுத் தேர்தலில் வந்துருந்தோன்னா வெள்ளூர் ரிசல்ட் எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்கள் வந்து குடியாத்தத்துலேயும் ஆம்பூர்லேயும் வந்து இடைத்தேர்தலில் திமுக அண்ணா திமுக ஜெய் சாரி சொன்னிக்கல திமுக ஜெயித்த அந்த இது வந்து அண்ணா திமுக அதிக லீட குடியாத்தத்தில் காட்டல நாற்பதாயிரம் ஓட்டை மேனேஜ் பண்ணிடல ஆம்பூரில் ஒரு முப்பதாயிரம் ஓட்டை மேனேஜ் பண்ணி எட்டாயிரம் ஓட்டில் தான் குறைவாக எடுத்துருக்குது அப்போ நாற்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஓட்டு வந்து தனியாக ஒரு இடைத்தேர்தல் நீங்கள் இடைத்தேர்தல் சொன்னது வந்து மறுதேர்தல் அது ஜென்ரல் ட்ரெண்டோட அந்த இடைத்தேர்தல் ஓகே இல்லை நான் எனக்கு புரியுது நான் அது மறுத்தேர்தல் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இல்லை இப்போ சட்டப்பேரவைக்கான இடைத்தேர்தல் என்று வருகின்ற பொழுது நீங்கள் நாங்குநேரியினுடைய சோசியல் பொலிட்டிக்கல் இது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் விக்ரவாண்டி தெரியும் இப்ப அங்க ரெண்டு பக்கத்திலும் இருக்கக்கூடிய அஇஅதிமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுடைய கட்சிகள் மிக அதிக அளவில் குரல் கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு சமூகங்கள் சார்ந்த பிரச்சனை ஒன்று ரைஸ் ஆகுதுங்கிற இல்ல இந்த நீங்க வந்து ரெண்டுமே இஷ்யூ தான் ரெண்டு மக்களோட இஷ்யூ பெரிய இஷ்யூ தான் நம்ம மக்களோட இஷ்யூ நமக்கு இஷ்யூ தான் அதை நம்ம வந்து வன்னியரோட இஷ்யூ நம்ம தூரத்தில் இட முடியாது தேவேந்திர மக்களோட இஷ்யூ தூரத்தில் இட முடியாது ரெண்டுமே பெரிய இஷ்யூ தான் நான் என்ன பாக்குறேன்னா இந்த ரெண்டு இஷ்யூ அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் இடைத்தேர்தல் இது இடைத்தேர்தல் அவங்க அதுக்கான விதைய ஊனிட்டாங்க இதோட தாக்கம் இருக்கும் அல்லது வந்து போல் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுத்தமாங்கிறதா என்னோட சிவசங்கரி நாங்குநேரில் கிருஷ்ணசாமி பின்னாடி கால வச்சுட்டாரு என் படத்தையே பயன்படுத்தாதீங்கட்டாரு கொடியும் பயன்படுத்தாதீங்கிறார் புகாரே கொடுக்குறாரு இங்கே வன்னியர்களுக்கான உள்ளிட ஒதுக்கீட்டின் மூலமாக ஏற்கனவே வேல்முருகன் உள்ளிட்டவர்கள் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அது உங்களுக்கு இங்கேயும் ஒரு சிக்கலையும் நாங்குநேரியும் ஒரு சிக்கலையும் இந்த சமூகம் சார்ந்த சிக்கலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய இடத்துக்கு திமுக அவங்களை தள்ளிடுச்சு சிக்கலும் ஏற்படுத்தாது சார் எந்த நேரத்தில் இடம் பொருள் ஏவல் எந்த காலத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் இதை கையில் எடுத்திருக்காருன்றத மக்கள் பார்ப்பாங்க அடுத்து ஏற்கனவே சொன்ன தலைவர்கள்லாம் முதல்வரோடு பேசிட்டு தான் இருக்காங்க பாமக தலைவர் ஆகட்டும் அவர் ஆகட்டும் நம்ம கிருஷ்ணசாமி அவர்களாகட்டும் ஆல்ரெடி கோரிக்கை கொடுத்துருவோம் கோரிக்கை பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் வேணும் சாதி வாரியான கணக்கெடுப்பு இன்னுமே நமக்கு தெளிவான ஒரு நிலை ரிப்போர்ட் கிடைக்காமல் இருக்கு ஸோ நம்ம எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி சமூக நீதி என்னும் போது அந்த நூத்தி எட்டு பேருக்கும் சமமாக தான் பிரித்து கொடுக்க முடியும் இவங்க ஸ்ட்ரைக்டாக இருபது பர்சன்ட் இருக்காங்க எதன் அடிப்படையில் இருபது பர்சன்ட்ன்றதுக்கு இன்ன வரைக்கும் ஆன்சர் இல்லை இவங்க அவங்க இவ்வளவு பேர்
இவங்க எதையாவது முன்னில படுத்தி இந்த டேட்டா வச்சு இவ்வளவு கொடுக்கறோம்னு உறுதியா சொல்ல சொல்லுங்க அவங்களுக்கு பயன் பெற இல்ல நான் கால கட்டத்துல நான் அதுக்குள்ள சார் அதாவது நான் நான் வர வரேன் இது சார் சட்டநாதன் கமிஷன் படி எத்தனை परसेंट பரிந்துரை பண்ணாங்க அவங்க வந்து 16% வரைக்கும் சொன்னாங்க இவங்க 20% வரைக்கும் கிளைம் பண்ணாங்க சரி சார் 10 தொகையில அது மக்கள் தொகையில சரி சார் நான் இப்ப இவங்க அந்த கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்த திமுக ஏன் அன்னைக்கு கொடுக்காம போச்சு அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க சார் அதான் நீங்க ஆரம்பத்திலே இல்ல சார் நான் சொல்றது நீங்க நான் ஒரு கேள்வி வச்சறேன் ஆரம்பத்திலே கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உறுதியா நீங்க கொடுத்துருங்க இந்த பிரச்சனை நீங்க வந்து காரணம் இவங்க எப்பவே ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்துறது தான் திமுகவோட வேலை ஏனா சிக்கலை ஏற்படுத்துனா அடுத்த கட்டங்கள்ல அதை வச்சு அரசியல் பண்ண முடியும் சார் ஓகே நான் அக்கற சமூக அக்கற இருந்தா அன்னைக்கு கொடுத்து வேண்டியதுதானே சார் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கீங்க கிருஷ்ணசாமிக்கு திமுக கேக்கல கிருஷ்ணசாமி கேக்குறார் எங்க கொடுத்த வாக்குறுதி என்னாச்சுன்னு கேக்குறார் நீங்க அத பண்ணுவாங்க சார் எத்தனை நாள் மதம் <laughs> தேவ <laughs> 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 கடைசியா ஜாதி தேவை அந்த ஜாதியை கையில எடுத்திருக்காங்க இடைத்தேர்தல அப்போ ஏற்கனவே இருக்க அந்த சமுதாய மக்களுக்கு தெரியாதா ஜாதி அரசியல் தான் பதினேழு பர்சன்ட் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்துல கொடுக்காம போனாருன்னு சொல்லிட்டு தெரியாதா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டாலின் அறிவித்த பிறகு அந்த அறிக்கை கொடுத்த பிறகு செய்தியாளர் சந்திக்கிறார் நியூஸ் பேஜ் நேற்று தமிழ்நாட்டினுடைய செய்தியாளர் அந்த கேள்வி எழுப்புகிறார் நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடு உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படும் என்று திமுக சொல்லியிருக்கிறதே என்று சொல்லிக்கிற பொழுது நாங்களும் முயற்சி செய்வோம்னு சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது அது திமுக சாத்தியப்படாத அதிமுக அதை நிச்சயம் சாத்தியப்படுது இந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்ல அவர் சொல்ல அம்மா வாங்கி தந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் சட்ட ரீதியாக எல்லா சாதியினருக்கும் கிடைக்க வேண்டிய இடஒதுக்கீடு சரியாக கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னாரே தவிர அரசியல் <laughs> 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 ஸோ இந்த சமூகங்களை நம்பி சாதி அரசியல் நம்பி தான் இரண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக சந்திக்கிறதா இல்லை சகோதரி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திமுக வந்து வன்னிய சமுதாயத்திற்காக இருபது சதவீதத்தில் வந்து உள் இடஒதுக்கீடு செய்யும் என்ற உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருப்பது வந்து சாதி அரசியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே வந்து அவர்கள் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பாமகவே ஒத்துக்காது அதிமுக <laughs> 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 வன்னிய சமுதாயத்திற்கு உள் இடஒதுக்கீடு வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதுதான் இங்கே இருக்க எழுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி அதை வந்து அரசியல் காரணங்களுக்காக நீங்கள் எதிர்ப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சமுதாய மக்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக இதை வந்து ஒரு சாதி அரசியல்னு நீங்கள் சுருக்கி எங்கள் மீது குற்றம் சுமத்தினீர்கள் என்றால் அந்த சமுதாயத்திற்கு துரோகம் இழைத்தவர்களாக அரசியல் காரணங்களுக்காக நீங்கள் இது இப்போ கையில் எடுத்துக்கிறீங்கிறாங்க இல்லை எந்த க எந்த காரணங்களுக்காக வேண்டுமானாலும் நாங்கள் இதை கையில் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எங்களுடைய கேள்வி மக்கள் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா எதிர்க்கிறீர்களா இது வந்து தேவையா தேவையற்றதா இப்போ இது தேவையற்றதுன்னு யாராவது சொல்லட்டும் சொல்கிறேன் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லட்டும் பாமகவில் இருந்து உள்ளிட ஒதுக்கீடு தேவையற்றது திரு திமுக தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிறது வந்து அபத்தமானது இது வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரானதுன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லட்டும் ஏன் அதை பற்றி யாரும் சொல்ல மாட்டேறாங்க எங்களுடைய எங்களுடைய நோக்கம் என்ன அந்த மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கம் 
அந்த நோக்கத்தை சிதைக்கும் பாரு ஏன் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேக்குறோம் நீங்க வந்து வேணுமா வேணாமா பைனரியில சொல்லுங்க அது ஏன் வேணாம் சொல்றீங்க அது ஏன் அந்த கேள்விக்கு இதுவரை நான் ஒரு நாலு விவாதத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட யாருமே வந்து அந்த கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க வேணுமா வேண்டாமா அந்த மக்களுக்கு அது வேணுமா வேண்டாமா என்பதில் அந்த மக்களுக்கு வேணுங்கறதுல யாருக்கு மாற்றுக்கிறதுக்கு கிடையாது மாற்றுக்கிறது கிடையாதுனா அது வெளியில சொல்லணும்ன்ற மாற்றுக்கிறதே மனதுக்குள்ளே வைத்திருக்கு எங்கள் மேல் சேட்டரி பண்ணி மாரி சொல்றீங்க யாருக்கு என்ன தெரிய போகிறது இது இது வந்து ஒரு கிரிட்டிகலான ஒரு क्वेश्चन கொண்டு வந்து நீங்க முன்னாடி நிப்பாட்டிட்டு சாமர்த்தியமாக ஆம் என்ற பதிலை பாமாகாவிடம் இருந்து அல்லது ஆதிமுகாவிடம் இருந்து பெறுவதன் மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் அந்த वोट பேங்க் politicsல நீங்க வந்து கிரெடிட் எடுத்துலாம் பாக்குறீங்களா இல்ல நாங்க வந்து அந்த சமூகாய மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துல செஞ்சு பேசிட்டு இருக்கோம் நாங்க வந்து நாளைக்கு செஞ்சிரோம் நாளானிக்கு செஞ்சிரோம் இல்ல வந்து இவங்களை வந்து ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் இவங்களை வந்து நாங்க வந்து பிரஷர் பண்ணுவோம்னு சொல்லல எங்களுடைய தலைவர் தீர்க்கமாக தெளிவாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நடக்கக்கூடிய தேர்தலில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம் ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே இதுக்கு இதற்காக வந்து ஒரு முடிவை எடுப்போம் அப்படின்னு தெளிவாக தீர்க்கமாக ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு தேர்தல் வரலாற்றில் முதல் முறையாக பொது தேர்தலுக்கான வாக்குறுதியை இடைத்தேர்தலில் அறிக்கையாக கொடுத்த ஒரே கட்சி திமுக பொது தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தால் செய்ய போறோம் சொல்லக்கூடிய வாக்குறுதியை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பொது தேர்தலில் தேர்தல் அறிக்கையில கொடுக்கலாம் இடைத்தேர்தல் கொடுக்கறதுங்கிறது நான் என்ன கேட்கறேன்னா தொடர்ச்சி அதிமுக ஒரு வாதம் வைக்க வருது நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றுக்கலாம் ஆனால் தமிழகத்தில் எங்கள் ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்று தான் மக்கள் விரும்பி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க ஸோ இடைத்தேர்தல் பக்கத்தில் அடுத்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தலை வச்சுட்டு அதுக்கு உண்டாக வரக்கூடிய இடைத்தேர்தலில் ஒரு தொகுதியில் திமுக தோற்றாலும் கூட அது திமுக அணிக்கு ஒரு பின்னடைவாக இருக்கும் என்று திமுக அச்சப்படுகிறதா அப்போ அந்த அச்சத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இது போன்ற வாக்குறுதிகளை கொடுத்து எப்படியாவது வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்துக்குள்ளே திமுக இருக்குதான்னு கேட்குறேன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அதுவா உங்களுடைய கேள்வி வந்து இப்போ எங்களுடைய தலைவருடைய அந்த அறிக்கையும் உங்கள் கேள்வியை வச்சு பொருத்தி பார்க்கணும்னா என்ன நடந்திருக்கணும்னா என்ன நிதர்சனமாக இருந்திருக்கணும்னா அந்த தொகுதியில் வந்து வெறும் வெறும் வந்து வன்னிய சமுதாய வாக்குகள் மட்டுமே வன்னியர்கள் வந்து அந்த தொகுதியில் மட்டும்தான் இருக்காங்க வேறு எங்கேயுமே இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து சரியாக இருக்கும் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது தமிழகம் முழுக்க இருக்காங்க இது வந்து இன்றைக்கி நேற்று எழுந்த கோரிக்கை கிடையாது பாமகல இருக்கக்கூடிய அண்ணன் வேல்முருகன் அவர்கள் வந்து சட்டசபையில் இன்றைக்கி இருபத்தி ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறார் அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு எங்களுடைய தலைவர் அப்போ வந்து அவர் வேற ஒரு காரணத்தை காட்டி இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறார் என்ன காரணத்தை சொல்றாருன்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆந்திரா கர்நாடகாவில் இருக்கவங்க எல்லாம் எம்பிசின்னு சொல்லி வந்து எங்களுடைய அந்த உரிமையை பறித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ வந்து அதே டாட்டாவை எங்க தலைவர் சொல்றாரு கலைஞர் அவர்கள் வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்போதுல பொறியியல் கல்லூரிகளில் வெறும் நூற்றி ஒன்பது நூற்றி ஒன்பது பேர் தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் அதே ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல நாலாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து ஆறாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒரு பேர் பயின்று இருக்கு சா அந்த இந்த இருபது அதனாலே அதனால சலன் அடைந்திருக்கிறார் இப்போ இன்னொரு கேள்வி வருது என்ன கேள்வி வருதுன்னா அந்த இடஒதுக்கீடே போதுமானதா அப்படின்னு சொல்லி இல்ல அப்படின்னு இல்ல இப்போ டாட்டா இல்ல டாட்டா இல்லன்றாங்க நம்மளுடைய ஒரே நிமிஷம் ஒரே ஒரு சின்ன சின்ன கருத்து ஒரே நான் என்ன கேக்குறேன்னா இந்த இடஒதுக்கீடு பயனளிக்குமா இல்லையா என்பதெல்லாம் வாதம் அதுல மாற்றுக்கிறதே இல்லை உள் இடஒதுக்கீடு வேணுமா அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு பெரிய வாதம் சமூக நீதி பார்ந்த பார்வையில அது ஓகே நான் கேட்கறது இப்ப அந்த விவாதத்தை ஏன் திமுக கையில் எடுக்குது அப்படிங்கிற விவாதம் தான் இடைத்தேர்தல் உத்திகள் ஈடுபடுமா என்பதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கணும் காரணம் சமூகம் சார்ந்து சாதியம் சார்ந்த வாதங்கள் இடைத்தேர்தலில் முன்வைக்கப்பட தொடங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் அது தொடர்பாக விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அகேன் திருப்பி உங்க திருப்பி ரெண்டு இஷ்யூ நீங்க இந்த இந்த இது செட் ஆகுமா உள்ளிட ஒதுக்கீடு சரியாக தவறாங்கிறது அல்ல இன்றைய வாதத்தினுடைய நோக்கம் ஏன்னா அதுல அது ஒரு பெரிய பறந்துபட்ட ஆழமான வாதம் ஆனா இடைத்தேர்தலில் இதை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது இப்போ நம்ம இன்னும் இந்த இந்த விவாதத்தை உடச்சி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்குது அது வந்து அதி திமுகவிற்கு கை கொடுத்து விடும் என்பது போன்ற நம்பிக்கை எல்லாம் திமுகவுக்கு தகர்ந்து விட்டதா இல்லை அப்படி இல்லை அதிமுகவை அவ்வளவு ஈஸியாக முன்ன இருந்த அளவுக்கு ஈஸியாக விடுவது கடினம் ஸோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் வச்சா தான் ஓரளவுக்காக இந்த போட்டியை சமாளிக்க மு
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விக்ரவாண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ரெண்டு பார்ட்டியும் ரொம்ப பலமாக இருக்குது ஏடிஎம்கே அண்ட் பிஎம்கே ஸோ அவங்க சேரும்பொழுது டிஎம் இந்த இன்கூபன்சி ஃபேக்டர் ஒர்க் பண்ணால் கூட ஜெயிக்க முடியாதோன்ற ஒரு எண்ணம் வருது ஸோ வேறு பல யுக்திகளை பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் வருது அங்கே வந்து அதிகாரம் ப்ளஸ் பண பலம் எல்லாமே எதிர்கட்சிகளும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆளுங்கட்சியும் பயன்படுத்துவாங்க இருந்தாலும் ஆளுங்கட்சிக்குள்ள அட்வான்டேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து கையில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்து திமுக தள்ளப்பட்டிருக்கு அதுதான் உண்மையை தவிர இவர்கள் இந்த நேரத்துலேயே இதை அனௌன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த தேர்தலில் இருக்கிற பின்னடைவு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நோக்கி போகும்பொழுது பார்ட்டி கேடர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டிமாரலைஸ் பண்ணுவாங்களா அதனால் வந்து இந்த வெற்றியை காமிக்க வேண்டிய கட்டாயம் திமுகவுக்கு இருக்குது நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து இந்த எடப்பாடி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு இருக்குது இதை மாத்திரம்னு நினைக்கிறாங்க மக்கள் சொல்லிக்கிற வேண்டிய அளவு அதுதான் அவர் வந்து நடக்க போகிறது இரண்டு தேர்தல் ஆனால் வெற்றி மூன்று தேர்தலுக்கானதாக வரும் மூன்று வெற்றி வரும்னு ராதாபுரத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார் அப்பா அவருடைய வாக்கு எண்ணிக்கையினுடைய முடிவுகளை அறிவிக்கக்கூடாது என்று உச்சநீதிமன்றம் சொன்ன பிறகு அவர் அவர் சொல்ல நான் இல்லைன்னா நான் இப்பயே சொல்லிடுவேன் சொல்லக்கூடாது நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு ஆனால் மூன்று பேரும் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்கிறதே கண்டம்ட்டு நீதிமன்ற அவமதிப்பு என்றெல்லாம் கூட ஒரு வாதம் வைக்கப்பட்டுச்சு அப்போ திமுகவுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஓராண்டுக்கு முன்பாக ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுக்கு முன்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியை பார்த்த அளவிற்கு அதிமுகவை பார்த்த அளவிற்கு திமுகவில் இப்போ அதிமுக அணுக முடியலையா திமுகவுக்கு அதிமுக மீது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அச்சம் வந்திருக்குதா இல்லை அச்சம்லாம் வரல அதாவது இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக வந்து கவுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்த காலகட்டம்ன்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் அந்த காலகட்டம் வந்து திமுக நினச்சிருந்தால் வந்து ஒரு பண்ணியிருக்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் விட்ட உடனே பன்னீர் எடப்பாடி சந்திப்பு பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் நீக்கம் இதெல்லாம் வந்த பிறகு அவங்க ஓரளவுக்கு சிவிலைஸ் ஆகிட்டு வந்தாங்க அந்த கேஸ்லாம் ஃபைனலைஸ் ஆன பிறகு ஸோ அந்த தொடர்ந்து திமுக சொல்லிட்டு விஷயம் ஸ்டாலின் சொல்கிற விஷயம் இந்த ஆட்சி கவுந்துரும் கவுந்துரும் அது வந்து திமுக கேடர்ஸ்க்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆன நிலையில் அவர்களை வந்து ஒரு உயிர்ப்போட ஒரு இது வச்சுக்கிறது எப்படி அவங்க ஒரு ஒரு இதாக விஜிலண்ட்டாக வந்து இந்த ஆட்சி ஒரு உயிர் துடிப்போட வச்சுக்கணும் தொண்டர்களை அப்படின்னா இந்த இந்த வெற்றி வந்து அவங்களுக்கு உதவும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு தே தேர்தல் வெற்றின்றது முக்கியமான விஷயம் விக்ரவாண்டியில் வந்து ஜாதி பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது வந்து சமூக நீதி பாலிடிக்ஸாக நான் பார்க்குறேன் நான் நாங்குநேரியில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து அங்கேயும் வந்து காஸ்ட் போலரைசேஷன் இருக்குது அதிமுக ப்ளஸ் பிஜேபி போகும்பொழுது அங்கே இருக்கிற க அந்த ரிலீஜியஸ் அந்த போலரைசேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் கிறிஸ்துவ நாடாரங்களும் இந்து நாடாரங்களும் எப்படி கன்சல்டேட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு மிக சின்ன குறிக்கிறது நம்ம இப்போ ஓகே ஓகே நம்ம பேசுகிறோம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் நாங்குநேரில் அங்கே கிராம சபை கூட்டத்தை கூட்டி மக்கள் மத்தியில் பேசிட்டு இருந்தார் அந்த காட்சியில் பார்க்கலான்னு பார்த்தேன் ஓகே இல்லை அந்த அந்த மாதிரி இங்கே வந்து அங்கே வந்து ஈவன் நாங்குநேரியில் வந்து ரிலீஜியஸ் கன்சால்டேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஈவன் விக்கிரவாண்டியில் வந்து காஸ்ட் கன்சால்டேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது முடிஞ்சதாக நம்ம தெரிய வரும் ஆஸ் அ பார்ட்டி டிஎம்கே வந்து அவங்க தலித் அவங்க செயல் ஏற்கனவே இருக்காங்க தலித்துகள் இருக்கிறதுனால இந்த ஓட்டுக்களை கன்சால்டேட் பண்ண வெற்றிக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் வெற்றி கை கொடுப்பாங்கன்றது சொல்ல முடியாது ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியை பார்த்தாதே பார்வையோடு திமுகவை இப்பொழுது அணுக முடியும் இல்லையா அதிமுகவை ஏதோ ஒரு இடத்துல அதிமுக கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கிறாங்க நம்ம வீழ்த்துவது அவ்வளவு எளிதல்ல என்ற யதார்த்தத்தை ஸ்டாலின் புரிந்து கொண்டதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இதெல்லாம் இந்த இடைத்தேர்தல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கருணாதி பிளஸ் பிளஸ் அவருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஜாபர் சீட்டுக்கு என்ன அதிகாரம் உண்டோ அதே மாதிரி ஜெயலலிதா பிளஸ் அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ராமானுஜத்துக்கு என்ன அதிகாரம் உண்டோ அதே அதிகாரம் வந்து எடப்பாடி பிளஸ் சத்தியமூர்த்திக்கு இன்றைக்கி இருக்குது இப்போ ஃபுல் பிளட்ஜட் கவர்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட்டை ஒன்றும் மாற்றிடலாம் முடியாது அப்போ ஒரு ஃபுல் பிளட்ஜட் கவர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லும்போது அதிகாரிய வட்டம் வந்து தெளிவாக அந்த கவர்மெண்ட் சொல்கிறத கேட்கும் காவல்துறை அந்த கவர்மெண்ட் சொல்கிறத கேட்கும் எப்படி கருணாதி பிளஸ் ஜாபர் ஜேட்டுக்கு கிடைச்சதோ எப்படி ஜெயலலிதா பிளஸ் ராமானுஜத்துக்கு கிடைச்சதோ அதே மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி பிளஸ் சத்தியமூர்த்திக்கு கிடைக்க தான் செய்யும் இந்த அடிப்படையில் தான் நான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஜெனரல் எலெக்ஷனில் திமுக அணிக்கும் அதிமுக அணிக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோ இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் வெள்ளூரில் வித்தியாசம் எவ்வளோ ஒரு பர்சன்ட் அப்போ நீங்கள் வெள்ளூர் வந்து ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் வந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் வந்து யூகமாக வைக்கலாம் நீங்கள் அதிமுக காரங்க நாங்கள் வளர்ந்துட்டோம்னு சொல்லுவாங்க அது அவங்க உரிம
மாறுபட்டம் <laughs> அதிகாரத்திலே <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அப்போ ஒருவேளை இப்பவே முன்முடிக்கு தயாராட்டுங்களை ஒருவேளை நாளைக்கு வெற்றி தோல்விகள் வேறு விதமாக இருந்தால் இப்பயே சொல்லிடலாம் நாங்க தான் அப்பயே சொன்னோமே பணம் கொடுத்து ஜெயிக்கிறது தயாரா இருந்தாங்க கட்டுக்கட்டா பணம் எடுத்தாங்க பாருங்க வேலூர்ல அதன் அடிப்படையில் சொன்னார் நீங்க தனியா அவருக்கு லாஸ்டா சொன்ன வார்த்தையை சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு கட்டுக்கட்டா பணம் எடுத்து தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டது யாருன்றது எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு தெரியும் சோ அவங்க பணத்தை நம்பி தான் இறங்குறாங்கன்றாரு இன்னொரு விஷயம் சொல்றாரு அவங்களுக்கு தோல்வி முகம் வந்துருச்சு சார் சோர்ந்து போயிருக்காங்க ஒரு வாரமாவே ஒரு பயம் வந்துருச்சு அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டாண்டை எடுத்திருக்காங்க எப்பவுமே தமிழ்நாட்டில் அவங்க வந்து உணர்ச்சிகளை தூண்டி தூண்டி தானே ஓட்டு வாங்கினவங்க அதனால இன்னைக்கு ஜாதியை கையில் எடுத்திருக்காங்க ஆனா அங்க நிலவரம் என்னன்னா எங்க வேலு அவர்களாகட்டும் கடந்த முறை அவர் எங்களுடைய கூட்டணி தலைவராக இருக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ் கணிசமான ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு ஆயிரம் ஓட்டு வித்தியாசம் தான் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால என்னன்னா அவங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு எங்களுடைய கூட்டணி தலைவர்களும் நாங்களும் ஒரு ஒரு லட்சத்தை நெருங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருன்றதுனால தான் இந்த ஸ்டாண்டை எடுத்திருக்காங்க இதை மேற்கொண்டு கொண்டு போகலாமா வேணாமா என்ன செய்ய அவங்கள பொறுத்தவரை இன்னைக்கு என்ன சொல்லி ஜெயிக்கணும் அவ்வளவுதான் நாளைக்குன்றது கொடுத்த வாக்கு இது வெற்றிக்கு உதவும் நீங்க நம்புறீங்களா யாரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களே தருமபுரியில் தொற்று போனார் இல்ல சார் அது ஓகே கடந்த முறை என்ன கணிசமான ஒரு எட்டாயிரம் தான் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல வித்தியாசம் சட்டமன்ற எலெக்ஷன்ல ஆறாயிரம் சோ இதை உடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க வெற்றி பெறணுமாங்கிறதுக்காக அந்த கேள்வி கேட்கிறேன் ஏன் கேட்கறேன்னா பொதுத் தேர்தல்ல திமுக பாமக கூட்டணி வைத்திருந்த பொழுதும் அன்புமணி ராமதாஸ் துவக்கிறார் அதற்கு முன்பாக அதிமுக கூட்டணி இல்லாமல் அவரே தன்னை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தி சந்தித்த தேர்தலையும் அவர் துவக்கிறார் இந்த வாக்குறுதிகள் எல்லாம் கொடுக்காத காலத்திலேயே அவங்க வாங்கியிருக்காரு அவங்களுக்கு தோல்வி பயம் ஏற்கனவே எட்டாயிரம் வித்தியாசத்துல தான் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க வேலூர்ல சோ தொடர்ந்து நாங்க அதை முன்னிறுத்தும் போது வேற ஸ்டாண்ட் இல்ல எல்லா ஸ்டாண்டையும் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க மக்களுக்கே அது புளிச்சு போச்சு இப்ப கடைசியா ஜாதி எடுத்து ஓட்டலாம் வண்டியே பாக்குறாங்க ஆனா செய்ய மாட்டாங்க ஆகாயத்துல கோட்டை கட்டணும் நினைக்கிறாங்க நாங்க உறுதியான பவுண்டேஷனோட ஒரு கோட்டையை கட்டணும் இப்ப கிருஷ்ணசாமி கேள்வி எடுத்து இருப்பது என்னது வெற்றி பெறுவதற்கு திமுக முயற்சிக்கிறது வாயில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறதா இவர்களுடைய வாடிக்கையாக இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லோரும் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அதிமுகவை வந்து அசைக்க முடியாத சக்தி ஆகிவிட்டது ஒரு அச்சம் வந்து விட்டதா அச்சம் வந்து விட்டதான்றீங்க இங்கே எங்களுடைய தலைவர் வந்து தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து முன்வைத்து கொண்டே வருகிறார் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அதிமுக அரசு இயக்கி கொண்டிருப்பது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக வந்து எப்போ வந்து அந்த கட் பண்ணுறாங்களோ அது பிடிச்சி இழுத்து விடுறாங்களோ அப்போ அப்படியே பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆக போகுது இந்த கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய அந்த இது வந்து இவங்க மத்திய அரசு கிட்ட தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து தெளிவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்திரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதுனா அதுக்கு நீங்க வந்து மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசை தான் நீங்க வந்து கட்சி தான் சொல்கிறார் நம்முடைய இவர் சொன்னார் கட்சி வந்து எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக எப்படி முதல்ல யாரு தலைவர் கட்சிக்கு யாரு தலைவர் 
திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைவரா இல்ல திரு ஓ பி ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து தலைவரா ஓ பி எஸ் தலைவர் இவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் இவர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வச்சிருக்காங்க தலைவர் யாரு கட்சிக்கு வந்து தலைவர் தலைவர் தான் முக்கியம் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஆயிரம் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இருக்கலாம் தலைவர் யாரு சோ அது அது ஒரு தனி ட்ராக்ல அது போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது இது போல சம்பவங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ராஜசேகர் ரெட்டி இறந்து போனார் ஹெலிகாப்டர் விபத்துல இறந்து போனார் ஆந்திரால இரண்டு முதல்வர்கள் வந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாதிரியே கிரண் ரெட்டின்னு ஒருத்தர் வந்தாரு ரோசையான்னு ஒருத்தர் வந்தார் இப்ப எல்லாம் எங்க இருக்காங்க என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு சோ அண்ணன் பிரியன் சொன்னது போல பவர்ல இருக்கும்போது வெரி ஈஸி எல்லாரையும் ஒன்னா வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனா பவர் போன பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்றதுக்கு ஏகப்பட்ட உதாரணங்கள் இருக்கு அந்த உதாரணங்கள் அதிமுகவுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பொருந்தும் திமுகவை பொறுத்தவரை நாங்க வந்து தொடர்ந்து நீங்க வந்து இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்தீங்க அந்த வாக்குறுதியை கொடுத்தீங்கன்னா எந்த வாக்குறுதியை கொடுத்தாலும் அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் நாங்கள் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அரிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அதை வெள்ளி நகையாடி வரும் செல்வி ஜெயலலிதா செல்வி ஜெயலலிதா இல்ல ஒரே நிமிஷம் இந்த விஷயத்த எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாத்துவீங்களான்னு சொல்லி கேட்கறாங்களா அவர்களுக்காக ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அரிசினும் போது அதை எள்ளி நகையாடியவர் செல்வி ஜெயலலிதா நான்கு நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணாங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு நான் வந்து ஒரு கிலோ கோதுமையை கொடுக்குறேன் நாங்க எங்களுடைய தலைவரின் அந்த இதை பிடிச்சுக்கிட்டாங்க சோ அவங்க பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு எலெக்ஷன்ல என்னென்ன உத்தரவை கொடுத்தாங்க மற்றும் விக்கிரவாண்டி தேர்தலில் வைக்கக்கூடிய வாதங்களை பற்றி நம்ம பேசிக்கொண்டிருந்தோம் இதுல அப்பாவை மையப்படுத்தி ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார் ஸ்டாலின் அவர்கள் கோர்ட்ல ஒண்ணு இருக்கு இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் நீங்க வந்து முடிவுகளை அறிவிக்க கூடாதுன்னு போட்டி இரண்டு தொகுதிகளுக்கு ஆனால் முடிவு வந்து அறிவிப்பு வந்து வெற்றி வந்து நமக்கு மூன்று தொகுதியில் நம்ம போட்டியிடுவது இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி நமக்கு மூன்று தொகுதிகளில் ராதாபுரத்தையும் சேர்த்துன்னு சொல்கிறாரு இது இதுக்கு பின்னாடி என்ன அரசியல் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு மக்கள்கிட்ட பாருங்கள் அந்த தொகுதி நாங்கள் தான் வெற்றி பெற போகிறோம் என்பது போன்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாதமா அல்லது அதற்கு பின்னாடி ஏதேனும் சமூக அரசியல் காரணிகள் இருக்கின்றனவா நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் இப்போ இவங்க வந்து வெற்றி இவர்களுடைய வெற்றி வந்து சரியான வெற்றி தைரியமாக இருக்கும் நாங்கள் அப்படின்னா எதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஓடி போய் போய் இதுவாது தெரியாது தெரியாது இல்லை இவர்களுக்கு நாங்கள் அதாவது ஒரு சட்ட விதிமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று இவங்க வந்து சட்டத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய கட்சியாக இருந்தால் அந்த சட்டத்தின்படி அவர் ஒரு ரீகவுண்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கே உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் தடை வாங்கணும் முடிவை வெளியிடக்கூடாதுன்ட்டு தைரியமாக விடட்டும் யார் வந்தால் என்ன சட்டப்படி வரட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி விட வேண்டியதுதானே வேற ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அதனால போயிருக்கு வேற ஒரு இஷ்யூ கிடையாது அதுக்கு இன்பத்துறை சொல்லக்கூடிய காரணம் இன்னொரு காரணம் சொல்றாரு அவர் அவர் தரப்பு நியாயத்தை வைக்கின்ற பொழுது ஒரு காரணம் சொல்றாரு ஒரே மெடில் ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர் எப்படி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவருக்கும் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவருக்கும் எல்லாருக்கும் கையெழுத்து போட்டிருப்பாரு பலரும் வந்து இருநூத்தி மூணு பேர் ஓட்டு அப்படின்னா அதுல ஒருத்தரே எத்த எத்தனை பேர் கையெழுத்து போட்டிருக்க முடியும் அட்ரஸ் பண்ணிருக்க முடியும் ஒருத்தர் <laughs> 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 வெற்றி 
அடிப்படையில் மூன்று தொகுதிகளில் கண்டிப்பாக பதினைந்து தொகுதிகள் வரை நாம் வந்து மிகச்சொற சொற்பமான வாக்கள் வித்தியாசம் தோல்வி சந்தித்ததற்கு காரணம் மோடி வாழ்த்து சொன்னது அனுதாப ஓட்டை பெறுவதற்கான முயற்சிக்கு வந்துட்டோம் திமுக பாருங்க நாங்கள் அநியாயமாக ஆட்சி அளந்துட்டோம் ஆட்சி அமைக்க வேண்டியது நாங்கள் தான் எங்களுடைய தலைவர் இந்த 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 குற்றச்சாட்டு வந்து இன்னைக்கு நேற்று எழுந்த குற்றச்சாட்டு கிடையாது அடுத்த நாள் இரண்டு நாட்கள் கழித்து உடனடியாக எங்க தலைவர் திரு கலைஞர் அவர்கள் அவர் கொடுத்த குற்றச்சாட்டு இது அவர் சொன்ன குற்றச்சாட்டு பத்து மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை இருக்கும்போது எதற்காக பிரதமர் வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் அவருக்கு தெரியுமா ஞான திருச்சியில் கண்டுபிடிச்சிட்டாரா இவங்க தான் வந்து நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தொகுதியில் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கேள்வி ஸோ அங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இருபது தொகுதிகளில் வந்து குறைவான வாக்கு எண்ணிக்கை போது எந்தெந்த இடத்துல வந்து அநியாயங்கள் நடந்ததுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் தேர்தல் வழக்குகள் நாங்க போட்டிருக்கோம் அந்த தேர்தல் வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இடைத்தேர்தல் இப்போ ஒரு செட் நீங்க வந்து பாஜக ஏன் எங்களை நேரில் வந்து சந்திச்சு ஆதரவு கேட்கலாம் கேட்ட பிறகு ஜான் பாண்டியனை ஐந்து ஆறு ஏழு அமைச்சர்கள் வரை போய் சந்திச்சீங்க தேமுதிகாவை அப்படி தான் போய் சந்திச்சிங்க ஆனால் ஜெயக்குமார் மட்டும் சைலண்ட்டாக போய் ஆதரவு கேட்டு வந்தார் நாங்கள் ஆதரவு கொடுப்போம்னு பாஜகலையும் சொன்னாங்க ஆனால் ஆசான் டேட் இன்னி வரைக்கும் அவங்க சொன்னதுக்கு பிறகு எத்தனை நாள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பாஜகவினுடைய மூத்த முன்னணி தலைவர்கள் கலந்து கொண்டார் அப்படின்னு இது வரைக்கும் ஊடகத்தில் எங்கேயும் பதிவாகல யாரெல்லாம் ஓட்டு கேட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே கூட்டணியில் இருந்த கிருஷ்ணசாமி என் கொடியும் பயன்படுத்தக்கூடாது என் கட்சியும் பயன்படுத்த பேரையும் பயன்படுத்தக்கூடாது என் ஃபோட்டோவையும் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்ட்டாரு அப்போது உங்கள் கூட்டணிக்குள் இருந்த கட்சிகளில் இப்போ உங்களுக்கு தீர்மா களத்துல இறங்கி வேலை பாக்குறதுக்கு எந்த கட்சியுமே இல்லையா இப்ப வைகா அவர்கள் போயிட்டாரு சார் நாங்க நேருக்கு நாங்க நேருக்கு போனாரா அத சொல்ல சொல்லுங்க அவங்க யாரெல்லாம் போயிருக்காங்கன்னு சொல்ல சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் கூட்டணிக்குள்ள நாங்க இணக்கமா இருக்கும் சார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களோட ஒர்க் பேர்டன் எப்படி இருக்குன்றத நாங்க புரிஞ்சுக்கோம் எங்களுக்கு என்ன தேவை புரிஞ்சுக்கிறோம் வருவாங்க இன்னும் நாட்கள் இருக்கு அதுக்குள்ள இவங்க வரல அவங்க வரலாம் இப்ப வைகா அவர்கள் போய் நாங்க நேருக்கு வந்து பிரச்சாரத்துக்கு போனாரான்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க பதில் சொல்லுவோம் அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் எங்களுக்குள்ள சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் நாங்க சரி பண்ணி அவங்க எந்த இடத்துல எங்களை கூப்பிடலன்னு வருத்தப்படல நாங்க கூப்பிட்டாதான் போவோம்னு சொல்லல நாங்க எல்லாம் வெட்டி பெற முடியுமான்னு பாஜகவை பிரச்சாரத்துக்கு அழைப்பதிலேயே அதிமுக சிக்கல் இருக்குதாங்க விவாதத்துக்கு ஆமா அவங்க அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க பாஜக முதல்வர்கள் <laughs> 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 சார் இதெல்லாம் நீங்க யாரை சந்திச்சு சந்திக்க கூடாதுன்னா சில நேரங்களில் நாங்கள் திரைமறைவில் சந்திப்போம் சில டிமாண்ட்ஸ் கேட்போம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் செய்யணும் பற்றி பேச வேண்டாங்க இல்லை சார் திரைமறைவில் எங்களுக்குள்ள எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும் கூட்டணி தலைவர்கள் நாங்கள் பேசுவோம் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கணுமா மக்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்களை தெரிவிப்போம் சில விஷயங்கள் தெரியக்கூடாத விஷயங்களை நாங்களே பேசிப்போம் நீங்க எல்லாத்தையும் தெரிவிக்கணும்னு நினைச்சா எப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் காலையில இருந்து நாங்கள் எட்டு மணிக்கு போனோம் காத்திருந்தோம் காஃபி குடிச்சோம் இதை பேசணும் அதை பேசணும் சொல்லுவோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும் எங்களுக்குள்ள கூட்டணிக்குள்ள தான் ஒற்றுமையா இருக்கும் சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் சரி செய்யப்படும் முதல்வர் செய்வாரு இவங்க வந்து பூத கண்ணாடி அரசியலை திறந்த மனதோடு இறைமறைவு அரசியல் நான் சொல்ல வரல இறைமறைவு அரசியல் இறைமறைவுல நல்ல முதல்வர் 
தலித் இயக்க கொள்கைகளையும் அம்பேத்கரையும் பெரியாரையும் மார்க்சியம் இன்னபுற இயங்களை நீங்கள் எல்லாம் திரைமறைவில் கூடி திரைமறைவில் கூடி பேசுகிறீர்கள் நான் நம்புறேன் மக்கள் எடுத்துக்காட்டா கொண்டு வந்தது அம்மா தான் கூட்டணிகளுக்குள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சலசலப்பு ஒருவரில் நிறைவு கருத்தா நிச்சயமா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல புதிய டைனமிக்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் உறுதியா நம்புறேன் தேவேந்திர குல வேளாளர் விஷயம் வன்னியர் விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு எலெக்ஷன்ல பெரிய விஷயம் அதிமுக பாஜக ஓபனா போய் பிரச்சாரம் பண்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த தேர்தல் முடிவு பண்ணும் இவங்களோட கூட்டணி தொடருமா இல்லையான்றது அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடர்கிறதா நீள்கிறதா என்ற அந்த முதல் விவாதத்தையும் கூட நியூஸ் பதினெட்டு தமிழ்நாடு தான் முதல்ல அந்த அந்த விவாதத்தில் தான் இருந்தால் அந்த கேள்விகள் எழுந்தன அதனுடைய மாநில துணைத் தலைவர் அரசுகுமார் இங்கே முன்வைத்திருந்தால் அது இன்றைக்கு ஒரு விவாதப்பொருளாக இருக்கிறது அதை தாண்டி இன்றைக்கு கிருஷ்ணா அவர்கள் புகைப்படத்தையும் கட்சி கூடியும் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ கூட்டணிகள் எந்த அளவிற்கு இந்த தேர்தலில் வெற்றி தோல்வி தீர்மானிக்க உதவப் போகின்றன இந்த சாதியம் சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த பார்வைகள் எந்த அளவிற்கு தீர்மானிக்கப் போகின்றன என்பதை தேர்தல் முடிவுகளின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளலாம் நிறைவு செய்கின்றேன் இது முதல் கேள்வி என்றும் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் சேர்ந்த